XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición 22.156. Estado crítico en Tabasco por la baja en los niveles de los ríos, alerta a protección civil. Y no hay cambio, hoy se esperan temperaturas de 40 grados a la sombra en territorio tabasqueño. El director de la Agencia de Seguridad en Energía y Ambiente, Luis Vera, es un chantajista y corrupto, asegura el gobernador Adán Augusto López. La refinería es buen proyecto, pero debe cumplir con las normas. Hasta el momento no cuenta con el manifiesto de impacto ambiental, afirman profesionistas petroleros. Pemex será una empresa autosuficiente para 2021, promete. López Obrador adelanta que se le disminuirá la carga de impuestos. Revela al presidente que el gobierno de Tabasco se hizo cargo de la deuda con CFE para lograr la tarifa 1F. Para conseguir la tarifa 1F, Tabasco se compromete a pagar en 12 meses el adeudo del gobierno, pero no responderá por la deuda de la población, insiste Adán Augusto López. Atacan a mujer a balazos en el espejo grave, la llevan a un hospital. Saquean bodega distribuidora de lubricantes de la ranchería Anacleto Canaval, los delincuentes abren boquete en la pared para entrar. Disparan a mecánico en gaviotas grave, lo llevan a un hospital donde fallece. Baja robo de vehículo 25% en Tabasco en el primer trimestre de 2019 asegura Masfac. Designa López Obrador a Ricardo Rodríguez Vargas como director del instituto para devolver al pueblo lo robado. Gerardo Gaudiano estaría tras la guerra sucia en contra de Baristo Hernández, asiente la vocería del ayuntamiento de centro. Fernández Noroña su mantenido responde Baristo a las críticas del legislador por la venta del terreno del actual Palacio Municipal. Avalan colegios de ingenieros civiles de Tabasco y mecánicos y electricistas el proyecto para la construcción del nuevo Palacio Municipal. Sostiene Jesús Alí que el gobierno dejó de rentar la Casa Tabasco en la Ciudad de México. Ya no tienen sede en la capital del país. La próxima semana será presentada la iniciativa de ley de comunicación social para Tabasco. Y acuerda gobierno de Tabasco y la Embajada de Francia avanzar en protocolos de entendimiento que fortalezca vínculos de cooperación en salud, educación, cambio climático y energía. Por tres días, operadores turísticos europeos recorrerán el estado en busca de lugares para promocionar ventilan hoteleros. Los programas sociales dejan una derrama económica de alrededor de mil millones de pesos cada dos meses, se reporta el coordinador de programas federales, Carlos Manuel Merino. Levantan paro laboral, maestros del Conalep, donde exigían el Pago de prestaciones y recategorización. Maestros tabasqueños conservarán estímulos ganados con la reforma educativa derogada, segura la CETAP. Plantea Dan Augusto López dos ejes para rescatar sector educativo de Tabasco, pide a la sociedad sumarse. Capta a la señora de la tercera edad en el suelo, en el Juan Gram. Informa Secretaría de Salud que menor de cinco años logra vencer el cáncer luego de un año de tratamiento oncológico en el Hospital del Niño. Un migrante salvadoreño pierde el pie al tratar de de subirse a la bestia en el tramo del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Una ambulancia y dos vehículos regalados por el rey de Jordania serán entregados a la Guardia Nacional, anuncia el presidente. Concesionará gobierno federal a Chiapas, Veracruz y Tabasco, la red ferroviaria que atraviesa sus territorios. Por unanimidad, el Senado aprueba leyes secundarias de la Guardia Nacional, ahora pasa a los diputados para discutir la normatividad. Renuncia el primer funcionario de nivel del sexenio de López Obrador, el director del IMSS, Germán Martínez. Obrador lamenta la renuncia de Germán Martínez, pero dice respaldar a la Secretaría de Hacienda en sus decisiones. Diputados de oposición plantean llamar a comparecer al secretario de Hacienda ante la polémica generada por la renuncia de Martínez Cázares. Pide Comisión de Salud en la Cámara de Diputados que Hacienda libere recursos para que el sector pueda operar. Su familia se ha quedado desprotegida, le advierte en una carta Felipe Calderón al presidente Obrador. Recibe el mexicano Alejandro González Iñarri, tu título de comandante. Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Son las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes. México debuta en octubre en la Liga de Naciones de CONCACAF. Los Dodgers activan al mexicano Julio Urias y en las mayores. Bueno, pues ayer Toronto derrotó 10 a 3 a Boston. Los Yankees apalean a Baltimore 11 por 4 y los Dodgers 7 a 3 a Tampa Bay. En la Liga Mexicana de Béisbol vuelven a caer los Olmecas. Ahora 8 a 6 eh, ante Monclova en 11 episodios. Quintana Roo derrotó a Tijuana 4 por 3. Los Diablos 11 a 3 a Saltillo por la calle ante Aguascalientes 8 por 7 Laguna derrota a Oaxaca 6 carreras por 2 Durango a Palea León 12 carreras a 5 Monterrey 3 carreras a 2 sobre Yucatán y 2 Laredos cae ante Campeche 8 carreras por 5 8 carreras por 0 
la arquera Alejandra Valencia, la mejor mexicana en la Copa Mundial de Tiro con Arco en Turquía. Los Raptors de Toronto vencieron anoche a los Bucks de Milwaukee y emparejaron la serie final de la Conferencia del Este de la NBA a dos triunfos por bando y rendirán homenaje a Nicky Lauda en el Gran Premio de Mónaco. La mexicana Elsa Carrillo recibió en Moscú el Benoit de Dance, el premio más importante de la danza clásica. Telereportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. 